ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜேஇ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆகஸ்ட் டுவெல் நம்ம அதை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அப்ளிகேஷன் க்ளோசிங் டேட்டும் சொல்லியிருக்காங்க செப்டம்பர் டூன்ட்டு ஸோ அப்ளை பண்ணாதவங்க சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ப்ரிப்ரேஷனாக ஃபுல் ஃப்ளெச்சராக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் வி ஆர் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட் நம்ம ஸ்பாக்ஸ் அகாடமியில் எஸ்எஸ்சி ஜேக்கான போத் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இது ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் டாப் எம்சிக்யூஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெக்டட் எம்சிக்யூஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் கோர் வாட்ரிங் கோர் வாட்ரிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட்ரிங்கா லாஸ்ட் வாட்ரிங்கா இன்டர்மீடியட் வாட்ரிங்கா அப்படின்ட்டு ஸோ கோர் வாட்ரிங்னா இட்ஸ் நத்திங் பத் தி ஃபர்ஸ்ட் வாட்ரிங் கிவன் டு தி கிராப் வென் இட் இஸ் ஃபியூ சென்டிமீட்டர் ஹை அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கிராப் வந்து ஃபியூ சென்டிமீட்டர் க்ரோ ஆனதுக்கப்புறம் கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் வாட்ரிங் வந்து கோர் வாட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கிராப்போட ஈல்டை வந்து அதாவது ஆப்டிமம் ஈல்டாக இருக்கட்டும் ஹை ஈல்டாக இருக்கட்டும் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு கோர் வாட்ரிங் ஒரு மேஜர் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும் இதுக்கு சர்டைன் லிமிட் எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லிமிட்குள்ளே நம்ம வந்து கோர் வாட்ரிங் கொடுத்துடணும் அப்படின்ட்டு அது என்ன அப்படின்னா கோர் பீரியட்னு சொல்லுவோம் லைக் கோர் வாட்ரிங் அதாவது கோர் இரிகேஷன் இல்லை கோர் வாட்ரிங்னு சொல்லலாம் கோர் இரிகேஷனை அந்த பர்டிகுலர் கிராப் கிராப்புக்கு எந்த பீரியட்குள்ளே நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கோர் பீரியட்னு அர்த்தம் இதுவே ரைஸ்னா டூ டு ஃபோர் வீக்ஸ்குள்ள வி ஹாவ் டு கிவ் கோர் வாட்ரிங் ஓகேவா வீட்டுக்கு த்ரீ டு எயிட் வீக்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணும் அண்ட் கோர் வாட்ரிங் அப்போ எவ்வளோ டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து கோர் டெப்த் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்கு கோர் டெப்த்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் கோர் வாட்ரிங் அப்போ எவ்வளோ டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரைஸ்க்கு இட் இஸ் நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் வீட்டுக்கு இட் இஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஃபார் சுகர் கேன் இட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ இது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக அவங்க கேட்டுரும் வாட் இஸ் த கோர் டெப்த் ஆஃப் சுகர் கேன் வாட் இஸ் த கோர் டெப்த் ஆஃப் ரைஸ் அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து நம்ம கோர் வாட்டிங்னா என்ன மட்டும் தானே பார்த்தோம் இதெல்லாம் தெரியல அப்படின்ட்டு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம்னா திஸ் ஆர் தி ஈஸி கொஷின்ஸ் வி கேன் சால்வ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் இட் இஸ் கோர் வாட்டரிங் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் வாட்டரிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் டைப் ஆஃப் இரிகேஷன் மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ கோல்டு ஸ்ட்ரிக்கல் இரிகேஷன் ட்ரிக்கல் இரிகேஷன்னா அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ட்ரிக்கல் இரிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் தி ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷனை தான் நம்ம வந்து ட்ரிக்கல் இரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷனாக மோஸ்ட் எஃபிஷியன் இரிகேஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா இதனால் நமக்கு வந்து லாஸ் எதுவும் அவ்வளோ ஏற்படாது வி கேன் அச்சீவ் அப் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எஃபிஷியன்சி கைண்ட்லி நோட் திஸ் பாயிண்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து இதில் எஃபிஷியன்சி அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் மோஸ்ட்லி எந்த மாதிரி க்ராப்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டீ காஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அது மாதிரி க்ராப்ஸ்க்கெலாம் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரி க்ராப்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா ரைஸ் ஜூட் இந்த மாதிரி க்ராப்லாம் ஓகே ஸோ இது இந்த பாயிண்ட்ஸையும் ரொம்ப பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் ரைஸ் ஃபார் ரைஸ் விச் மெத்தட் ஆஃப் இரிகேஷன் விஷ் நாட் யூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் நம்ம ரைஸ் ஜூட் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எந்த ஏரியா ஆஃப் அதாவது ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் வந்து எந்த ஏரியாவில் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப அண்டர்லேஷன் இருக்குது இப்போ டீனே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ஊட்டி சைடு அது மாதிரிலாம் மோஸ்ட்லி கல்டிவேட் பண்ணுவோம் அங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஹில் ரீஜியன் தானே அது அண்டர்லேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வீ ப்ரிஃபர் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் நமக்கு வந்து லாஸ் அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் இதோட இன்னொரு நேம் ட்ரிக்கிள் இரிகேஷன் ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எ கரெக்ட் ஃபார்முலா ஃபார் கிராஸ் இரிகேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட் கிராஸ் இரிகேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட்னா என்ன அதோடய
அது க்ரோ ஆகிறதுக்கு தேவையான வாட்டர் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கன்சம்டிவ் யூஸ்னு சொல்லுவோம் அதை அதாவது பேசிக் நீட் ஆஃப் வாட்டர் தான் கன்சம்டிவ் யூஸ்னு சொல்லுவோம் பிளான் க்ரோத்துக்கு தென் எவாப்போ ட்ரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு எவாப்போ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா போத் எவாப்ரேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அதோட லாஸை வந்து எவப்போ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற அதாவது டூகெதர் பிளான் க்ரோத்துக்கும் எவப்போ ட்ரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற வாட்டரை வந்து கன்சம்டிவ் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் அந்த ஏரியாவில் பர்டிகுலர் ரெயின்ஃபால் நமக்கு இருக்குது எஃபெக்டிவ் ரெயின்ஃபால் இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம கன்செப்டிவ் இரிகேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சியு மைனஸ் ஆர்இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்செப்டிவ் யூஸ் மைனஸ் எஃபெக்டிவ் ரெயின்ஃபால் ஏன்னா அந்த இடத்துல ரெயின்ஃபால் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம இரிகேஷன் மூலமாக கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை பிளான்ட்டுக்கு டேரெக்டாகவே கிடச்சிருச்சு அதனால் சிஐஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சியு மைனஸ் ஆர்இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் சிஐஆர் ஓகேவா அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போம் ஓகே கன்செப்டிவ் இரிகேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு சப்போஸ் அது அது மட்டும் நம்ம வாட்டருக்கு சப்ளை பண்ண பிளான்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ண போதுமா கிடையாது லீச்சிங் கிளாஸஸ் இருக்கும் தென் ப்ரீ சோயிங் ரெக்யூர்மெண்ட் ப்ரீ சோயிங் ரெக்யூர்மெண்ட் ஒரு பிளான் ஒரு லேண்டை வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு க்ராப் போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வாட்டர் தேவைப்படும் அதுதான் ப்ரீ சோயிங் ரெக்யூர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னா வி ஹாவ் டு சப்ளை எக்ஸ்டர்னலி வாட்டர் ரைட் அடுத்து நர்சரி வாட்டர் ரெக்யூர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சிஐஆர் கூட அடிஷ்னலாக நம்ம வாட்டர் சப்ளை பண்ணுமா அதை தான் நெட் இரிகேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெட் இரிகேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஐஆர் ப்ளஸ் ப்ரீ சோயிங் ரெக்யூர்மெண்ட் ப்ளஸ் நெட் வாட்டர் ரெக் நெசரி வாட்டர் ரெக்யூர்மெண்ட் ப்ளஸ் லீச்சிங் கிளாஸஸ் ஓகே ஓகே நெட் இரிகேஷன் பார்த்தாச்சு இப்போ நெட் இரிகேஷன் வாட்டர் மட்டும் சப்ளை பண்ணால் போதுமா அப்படின்னா கெனால்லேருந்து டைவெர்ட் பண்ணும்போது நெட் இரிகேஷன் சப்ளை பண்ணால் போதாது நமக்கு ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஹியர் கம்ஸ் த டைம் ஃபீல்டு இரிகேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட் ஏன்னா ஃபீல்டில் நம்ம வாட்டர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ரன் ஆஃப் லாஸஸ் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்குது தென் டீப் பர்குலேஷனாலுமா டீப் பர்குலேஷனால் லாஸஸ் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நெட் இரிகேஷன் ப்ளஸ் ரன் ஆஃப் லாஸஸ் ப்ளஸ் பர்குலேஷன் லாஸஸ் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி ஒரு சர்டைன் வாட்டர் ரெக்யூர்மெண்ட் டிசைன் பண்ணுறோம்னா அது வந்து ஃபீல்டு இரிகேஷன் ஃபீல்டு இரிகேஷனையும் நம்மளால் சப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா கன்வீன்ஸ் லாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ தான் ஹியர் கம்ஸ் டைம் கிராஸ் இரிகேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபீல்டு இரிகேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட் டிவர் பை கன்வீன்ஸ் எஃபிஷியன்சி ஸோ இவங்க அவங்க கேட்டிருக்கிறது கிராஸ் இரிகேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட் அந்த ஆன்சர் இஸ் ஃபீல்டு இரிகேஷன் டிவர் பை கன்வீன்ஸ் எஃபிஷியன்சி ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு டேமும் நான் தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் So, I hope you people understand. Next question, Pola. Which of the following method of applying water may be used on rolling land? Rolling land, we prefer to use the free flooding. This is also called wide flooding. Okay? In a field, we construct the ditches. We supply the water directly. That is free flooding or wide flooding. This is mostly rolling land. We prefer this method. Okay? So, next question is, Which of the following method of applying water may be used on rolling land? Rolling land, we prefer this method. So, next question is, useful soil soil moisture for plant growth is capillary water gravity or hygroscopic or chemical so the answer is capillary water capillary water mattum na plant nala eduthukka mudiyum hygroscopic water na adu vandu non available water nu solluvom idu vandu plant nala absorb panna mudiyad because adhesion moolama soil particle mela idu vandu attach aayirukum idu vandu romba minimal ana quantity da and chemical water chemical bond moolama soil particle mela ஒரு தின் ஃபிலிமாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் மூலமாக ஸோ த ஒன்லி வாட்டர் தட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் க்ராப் டு க்ரோ இஸ் கேப்லரி வாட்டர் ஓகேவா கேப்லரி வாட்டருக்கு இன்னொரு நேம் வந்து அவைலபிள் வாட்டர்னு சொல்லலாம் இதை பற்றி டீட்டெயில் தான் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தென் தென் விச் க்ராப் இஸ் த ராபி க்ராப் பீட்டா கிரவுண்ட் நட்டா ரைஸா பச்ராவா இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்கன்னா கண்டிப்பா கேட்பாங்க நமக்கு வந்து இந்தியாவில் டூ மேஜர் பிரின்சிபல் கிராப்ஸ் இருக்கு காரிஃப் அண்ட் ராபி காரிஃப்னா சம்மர் கிராப் இந்த மான்சூன் கிராப்னு சொல்லுவோம் ராபினா விண்டர் கிராப்னு சொல்லுவோம் ஸோ சம்மர் கிராப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைஸ் பஜ்ரா கிரவுண்ட் நட் ஜோவர் இது மாதிரி சம்மர் கிராப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ ராபி கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது விண்டர் கிராப் த ஆன்சர் இஸ் வீட் ஓகேவா ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் ராபி க்ராப்க்கு அப்படிங்க
Next, when the, the intensity of irrigation for corifers 45 percentage and that for uh, Robbie 60 percentage, the annual intensity of irrigation is first intensity of irrigation. Na, 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 it's nothing but the Namakita Riga, culturable common area of the Namba Yablo area irrigate Panirko, bring the intensity of irrigation of Sulwanga, as a corif crop, Robbie crop, uh, Yablo area irrigate Panirko, bring the specific of Sulwang. Other the intensity of irrigation is equal to area irrigated for corif crop plus area irrigated for Ravi crop by culturable command area. Other than Namkita total culturable area of the Yellow carf crop, yellow rabbi crop, and irrigate panel. So, this is the carf 45 percentage plus rabbi 60 percentage. So, total 100 percentage. So, the answer is 105 percentage. Okay, very useful um, content. Okay, and the next question is available moisture may be defined as you know, I'm explain it. This is the moisture content. So for a certain crop, this is the field capacity. Field capacity is maximum water that can be held by a soil. Then building point, permanent building point. In the permanent building point, field capacity is water content. This is available water content. Okay? non-available water content available in our name the capillary water <coughs> so the difference between the obvious the difference between moisture content and field capacity to the moisture content and permanent building point is the available water okay so the answer is the difference in the water content of a soil between field capacity and permanent building point the answer is b so this is all about today's classes uh, irrigation line, no, Naraya question solve Panla, problem solve Panla. Uh, so, Sparks Academy uh, follow Panana. Then, SSCJ can admissions poet trigger, field survey and rock man can admissions of poet trigger. Details may not be enough, then I'm going to call Panikatagla. In the class, helpful are Punaranga. Thank you.